హలో ఎవ్రీవాన్ నేను మీ అశోక్ వెల్కమ్ టు హై ఫైవ్ మ్యాథ్స్ వీడియోస్ ఈ వీడియోలో మనం నైన్త్ క్లాస్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ సర్కిల్స్లో ఎక్సర్సైజ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్లో థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం స్టూడెంట్స్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ చూడండి ప్రూవ్ దాట్ ఎ సైక్లిక్ రాంబస్ ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ మనకి ఒక రాంబస్ అనేది సైక్లిక్ అట అప్పుడు ఆ రాంబస్ అనేది మనం స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి చూడండి మనకి ఇక్కడ ఒక రాంబస్ తీసుకున్నాను అది సర్కిల్ మొత్తం వర్టిసెస్ అన్నీ కూడా సర్కిల్ సర్కిల్ ఫ్రెండ్స్ మీద ఉన్నట్టు తీసుకున్నాను ఎందుకంటే వాడు సైక్లిక్ రాంబస్ అన్నాడు కాబట్టి సో మనం ఇక్కడ ఒక సైక్లిక్ రాంబస్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ సైక్లిక్ రాంబస్ అనేది స్క్వేర్ అని చెప్పి మనం ప్రూవ్ చేయాలి చూడండి రాంబస్ తాలూకా ప్రాపర్టీస్ ఏంటో మీకు తెలుసు కదా అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అదేవిధంగా ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి ప్యారలల్ అప్పుడు అది రాంబస్ అవుతుంది మరి స్క్వేర్ తాలూకా ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి అదేవిధంగా ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఒకదానికొకటి ప్యారలల్ ఇంకొక మెయిన్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే స్క్వేర్లో అన్ని యాంగిల్స్ కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనకి స్క్వేర్కి రాంబస్కి సంబంధించి రాంబస్లో కనుక అన్ని యాంగిల్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ అయితే అప్పుడు ఆ రాంబస్ అనేది స్క్వేర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ తీసుకున్న ఈ సైక్లిక్ రాంబస్లో అన్ని యాంగిల్స్ కనుక నైంటీ డిగ్రీస్ అని మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే అప్పుడు ఈ సైక్లిక్ రాంబస్ అనేది స్క్వేర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ప్రూవ్ చేసే ముందు అసలు వాడు ఏంటిచ్చాడో రాసుకుందో గివెన్ ఏంటిచ్చారు ఏబిసిడి is a cyclic rhombus adhe vidhanga cyclic asala rhombus ante ento telusu kada anni sides equal ab is equal to bc is equal to cd is equal to ad adhe vidhanga opposite sides anevi oka daniki okati parallel opposite sides ante chudandi ab cd oka pair సో ఈ రెండు ఒకదానికొకటి ప్యారలల్ అదేవిధంగా సిబిఏడి ఒక పేరు సో ఈ రెండు ఒకదానికొకటి ప్యారలల్ సో ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ ప్రూఫ్ ఫస్ట్ మనం యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి ఈ యాంగిల్స్ అనేవి ఏంటి ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ డయాగ్రామ్లో ఇవి ఎందుకు ఈక్వల్ అయ్యాయి మనకి రాంబస్ కాబట్టి ఈ ఏబిసిడి అనేది రాంబస్ కాబట్టి సో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ రాంబస్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఒక రాంబస్లో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి ఈక్వల్ అందుకే నేను యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి అని రాసుకున్నాను అదేవిధంగా యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి అనేది నేను వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని చెప్తాను ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ డి అనేది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని చెప్తాను దీనికి రీజన్ ఏంటంటే మనకి వాడు ఇచ్చాడు చూడండి సైక్లిక్ రాంబస్ సో సైక్లిక్ రాంబస్ అసలు రాంబస్ని పక్క పెట్టండి అసలు సైక్లిక్ అంటే ఏంటి ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ తాలూకా సమ్ అనేది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే అప్పుడు ఆ క్వాడ్రలేటర్లు అనేది సైక్లిక్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ క్వాడ్రలేటర్లు అనేది రాంబస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ రాంబస్లో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ తాలూకా సమ్ అనేది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ రీజన్ అంటే సైక్లిక్ అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి మనం ఈ రెండింటి నుంచి మనం ఏం చెప్పచ్చు యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి బదులుగా నేను మళ్ళీ యాంగిల్ ఏ రాసుకుంటాను ఎందుకంటే రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో టూ ఇంటు యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు దీని నుంచి కూడా మనం ఏం రాయచ్చు యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఎందుకంటే యాంగిల్ బి యాంగిల్ డి ఈక్వల్ కాబట్టి 
टू इंटू ऐंगि बी इज ईक्वल टू वन एटी डिग्री ऐंगि बी इज ईक्वल टू नई डिग्री चूँ ऐंगि ए नई वो ऐंगि सी को नई कदा एन कं रेक्वल कदा ऐंगि ए ऐंगि सी चूँ इक अदे विधि इकड़ा बी नई वाबी ऐंगि डी को नई डिग्री इप्ड गमन ऐंगि ए ऐंगि बी ऐंगि सी ऐंगि डी अभी मन की नई डिग्री राव जी सो मन प्रूव चाहिए कदा चूँ इकड़ ऐंगि एज ईक्वल टू ऐंगि बी इज ईक्वल टू ऐंगि सी इज ईक्वल टू ऐंगि डी इज ईक्वल टू नई डिग्री सो मन की स्क्वे संबंधी मेन प्रापर्टी एंटी अन्नी ऐंगल्स नई अव्वाली मन की रांबस काबी अन्नी सैडस आलरे ईक्वल वाकटी पेरल सो रिमैनिंग उ ऐंगि अने नई अव्वाली अभी मैं प्रूव चस्ता का बट्टी इक मैं एम रास्के इफ आल दि ऐंगि आफ् ए रांबस If all the angles of a rhombus are right angles, then it is called square. अंत कदा रांबस अन्नी ऐंगिस् नई डिग्री अच्छे आ रांबस मैं स्क्वे अटो इन फोर्थ प्रॉब्लम चूँ स्टूडेंट फर् ईच आफ द फाइंग ड्रा ए सर्किल अंड इनक्रैब द गिवेन फिगर गिवेन इफ ए पॉलीगोन आफ द गिवेन टाइप कांट बी इनक्रैब रईट नाट पासीबल मन की सिक्स आपशन इव जी सिक्स आपशन वालीगोन इच्छा चूँ रेक्टांगल ट्रपीजिम अप्यूज ट्रयांगल इवन एंटे पॉलीगोन पॉलीगोन अंटे मन की त्री लेदा त्री कना एक्व सैड्स उ मन पॉलीगोन अटर अच्छे वेटना पॉलीगोन ड्रा ए सर्किल अंड इनक्रैब द फिगर गिवेन अटे और सर्किल ड्रा ची यह फिगर्स इनक्रैब चयना जनरल मन चाप्टर देन ग मन सैक्लीदा सर्क्यूम इपड़ ट्रयांगल सर्किल वाट वर्टिस सर्किल तालूक सर्क्यूम फ्रेंड्स मेद वे गीसमें अब ट्रयांगल मन सर्क्यूम सर्किल अटार अदे क्वाडिटर क ड्रा चे दाँ मन सैक्लीटर अटर इप्ड वाड़े अड़ना इंडरक्ट रेक्टांगल अवने ट्रिपीजिम अवने वाली वाड़ी एलीगन मेन चसाड़ो इक अभी सैक्लीता लेदा अच्छे मन चक्म इंडरक्ट अंत फस्ट मन चूँ इक रेक्टांगल इन मन एम चेयल और सर्किल ड्रा चेक नेडियो आ रेडियो तो सर्किल ड्रा ची अ फोर वर्टिस सर्क्यूम आ सर्किल तालूक सर्क्यूम फ्रेंड्स मेद वेट और रेक्टांगल अने ड्रा चेयलमा लेदा मन चक्म अंत फस्ट मन चूँ सर्किल सर्किलो मन रेक्टांगल ड्रा चेयलमा अच्छे मन चूड़े रेक्टांगल अंटेटो तस कदा क्वाड्रलेटर तस्कटे क्वाड्रलेटर आजिट सैड्स ईक्वल उठू आजिट सैड्स पेरल उ अदे विधा प्रती यांगि नई डिग्री अे विधा अंत मन एम चेयल चूँ लाइन इक ड्रा चा दाखिल पेरल लाइन ड्रा चा अदे विधा इंकोक लाइन इक ड्रा ची दाकोड़ इंको पेरल लाइन ड्रा चा चूँ चूँ इपड़ी रेक्टांगल की एग्जापले कदा एंक चूँ आजिट सैड्स अनेक्वल उ अदे विधा इधी इधीक्वल उ अदे विधा रेडूदा पेरल उ मल्ल इंको मन इंको इंपारटे पाइंट ने रेक्टांगि प्रती यांगि नई डिग्री अव्वाली नई डिग्री अव्वेदी पेरल उक्वल उ अब आ षे मैं आवाडिटर मन पेरल ग्राम अटो ओके इप्ड मन वड़गन सर्कि ड्रा ची सर्कि मन और रेक्टांगल ड्रा चेयल ये विधा वाट तालूक वर्टिस अने सर्क्यूम फ्रेंड्स मेद वेट इपू सपन चुद ट्रपीजिम 
ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనకి ట్రిపీజం అంటే ఏంటో తెలియాలి ట్రిపీజం అని అంటే ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ తీసుకుంటే క్వాడ్రిలేటరల్లో ఒక్క పేర్ మాత్రమే సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఒక పేరు మాత్రమే ప్యారలల్గా ఉండాలి ఇంకొక పేరు అనేది ప్యారలల్గా ఉండకూడదు అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉండవలసిన అవసరం లేదు చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ట్రిపీజియంకి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ట్రిపీజియం అంటే ఒక పేరు చూడండి ఈ సైడు ఈ సైడు అనేది ఒక పేరు కదా ఈ పేరు మాత్రమే ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్గా ఉంది ఇంకొకటి ఇంకో సైడ్స్ తీసుకుంటే అవి ప్యారలల్గా లేవు ఒక పేరు మాత్రం ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మనం ట్రిపీజియంకి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పచ్చు సో మనం ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటే ఒక లైన్ డ్రా చేయండి దానికి ప్యారలల్గా ఇంకొక లైన్ డ్రా చేయండి ఇప్పుడు ఆ ఇంకొక ఈ ఎడ్జెస్ట్ని కలుపుతూ మనం ఇంకొక టూ లైన్స్ డ్రా చేస్తే దాన్ని మనం ట్రెపీజియం అని అంటారు అనమాట ఇప్పుడు మనం ట్రెపీజియంను కూడా ఒక సర్కిల్లో వర్టిసెస్ సర్కిం ఫ్రెండ్స్ మీద వచ్చేటట్టు డ్రా చేయగలిగాం కాబట్టి మనకి ట్రెపీజియం కూడా సర్కిల్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్స్క్రైబ్ అయ్యింది ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ చూద్దాం అప్ట్యూజ్ ట్రయాంగిల్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్లో అప్ట్యూజ్ ఎక్యూట్ అని ఉంటాయి అప్ట్యూజ్ అంటే ఏంటి నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి అదే ఎక్యూట్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ ఉంటాయి సో మనం ఏదైనా ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే అందులోని ఒక యాంగిల్ కనుక నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం అప్ట్యూజ్ ట్రయాంగిల్ అని అంటారు సో మనం ఒక ట్రయా ఒక సర్కిల్ తీసుకొని ఆ సర్కిల్లో మనం ఆ మూడు వర్టిసెస్ కూడా సర్కిం ఫ్రెండ్స్ మీద వచ్చేటట్టు ఒక అప్చూస్ ట్రయాంగిల్ని మనం డ్రా చేయగలగాలి చూడండి సో మనం ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ని చూస్తే ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కదండి కాబట్టి ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది మనకి అప్చూస్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది సో మనం ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ మూడు వర్టిసెస్ కూడా ఈ సర్కిల్ తాలూకా సర్కిం ఫ్రెండ్స్ మీద ఉండేటట్టు మనం డ్రా చేయగలిగాం కాబట్టి మనకి ట్రయాంగిల్ కూడా సర్కిల్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్స్క్రైబ్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఫోర్త్ వన్ నాన్ రెక్టాంగులర్ ప్యారలల్ గ్రామ్ చూడండి నాన్ రెక్టాంగులర్ ప్యారలల్ గ్రామ్ ఎందుకని మెన్షన్ చేసామనంటే ఒకవేళ ఒక ప్యారలల్ గ్రామ్ ఒక క్వాడ్రిలేటర్లు తీసుకుంటే ఆ క్వాడ్రిలేటర్లు కనుక ప్యారలల్ గ్రామ్ అయ్యింది అనుకోండి ఆ ప్యారలల్ గ్రామ్లోని మళ్ళీ ప్రతి యాంగిల్ కనుక నైంటీ డిగ్రీస్ అయితే అప్పుడు అది రెక్టాంగిల్ అయిపోతుంది అందుకని చెప్పేవాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు నాన్ రెక్టాంగులర్ ప్యారలల్ గ్రామ్ అని అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాను సర్కిల్లో ఒక నాన్ రెక్టాంగులర్ ప్యారలల్ గ్రామ్ అని అంటే ఒక నార్మల్ ప్యారలల్ గ్రామ్ తీసుకోండి అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక క్వాడ్రిలేటర్లు తీసుకున్నాను ఒక క్వాడ్రిలేటర్లో ఆపోజిట్ యాంగ్ సైడ్స్ అనేవి ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలలు అదేవిధంగా ఈక్వల్ కూడా లెంత్ వైజ్ కానీ ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది నైంటీ డిగ్రీస్ కాదు నైంటీ డిగ్రీస్ అయ్యింది అనుకోండి అప్పుడు అది రెక్టాంగిల్ అయిపోతుంది అందుకని వాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు నాన్ రెక్టాంగులర్ అన్నాడు కాబట్టి నైంటీ డిగ్రీస్ కాకుండా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ నాన్ రెక్టాంగులర్ ప్యారల్ గ్రామ్ అనేది మనం ఏ విధంగా డ్రా చేసినా కూడా ఈ వర్టిసెస్లో కొన్ని మాత్రమే సర్కిం ఫ్రెండ్స్ మీద ఉంటాయి ఒక రెండు ఉంటే మిగిలిన రెండు ఉండవు అన్నమాట కాబట్టి మనకి ఈ నాన్ ప్యారలల్ గ్రామ్ నాన్ రెక్టాంగులర్ ప్యారలల్ గ్రామ్ అనేది సర్కిల్లో ఇన్స్క్రైబ్ అవ్వదు ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ఎక్యూట్ ఐసోసల్ ట్రయాంగిల్ మనకి ఇక్కడ అప్ట్యూస్ ట్రయాంగిల్ అంటే చెప్పుకున్నాము అలాగే ఎక్యూట్ ట్రయాంగిల్ అంటే చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఐసోసెల్స్ కూడా అడిగాడు అంటే ఏం లేదండి ఒక ఎక్యూట్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే అందులో కనుక రెండు సైడ్స్ కనుక ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు ఆ ట్రయాంగిల్ని ఎక్యూట్ ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ అంటారు అంటే ఒక ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్స్ అనేవి నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి అదేవిధంగా రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్గా అవ్వాలి చూడండి నేను ట్రయాంగిల్ ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాను సర్కిల్లో ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది ఎక్యూట్ ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ ఎందుకంటే ఇందులో రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అదేవిధంగా ప్రతి యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ మీరు చూస్తే ఈ ఎక్యూట్ ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ కూడా మనకి సర్కిల్లో ఇన్స్క్రైబ్ చేసినప్పుడు అంటే డ్రా చేసినప్పుడు ప్రతి వర్టిసెస్ కూడా సర్కిల్ సర్కిం ఫ్రెండ్స్ మీద వచ్చాయి అంటే 
అక్యూట్ ఐసోసల్ స్ట్రాంగిల్ అనేది సర్కిల్లో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్స్క్రైబ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు సిక్స్త్ వన్ చూడండి ఎ క్వాడ్రిలేటరల్ పీక్యూఆర్ఎస్ విత్ పిఆర్ యాజ్ డయోమీటర్ అంటే మనకి ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసి సర్కిల్లో ఏదైనా మెజర్మెంట్స్తో ఒక పీక్యూఆర్ఎస్ క్వాడ్రిలేటరల్ కనుక డ్రా చేయగలిగితే అప్పుడు కండిషన్ ఏంటి ఇచ్చేవాడు ఆ పీక్యూఆర్ఎస్ క్వాడ్రిలేటర్లో ఈ పిఆర్ అనేది డయోమీటర్ అవ్వాలి అంటే చూడండి నేను ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాను ఈ సర్కిల్లోని చూడండి ఈ మిగిలిన ఫైవ్ పాలిగాన్స్కి నేను సర్కిల్ డ్రా చేసినప్పుడు సెంటర్ ఓ తీసుకోలేదు కానీ ఇక్కడ సెంటర్ ఓ తీసుకున్నాను సిక్స్త్ వన్కి ఎందుకంటే వాడు ఇక్కడ డయామీటర్ అంటున్నాడు డయామీటర్ అంటే ఏంటి మనం ఏ లైన్ తీసుకున్నా అది సెంటర్ గుండా వెళ్తే మాత్రం ఆ లైన్ని మనం ఆ సర్కిల్ తాలూకా డయామీటర్ అని అంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఒక పీక్యూఆర్ఎస్ క్వాడ్రిలేటర్ తీసుకున్నాను ఇది పీక్యూ అనేది ఆ సర్కిల్కి డయోమీటర్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి అవ్వాలి ఈ పీ ఈ పిఆర్ లైన్ అనేది సెంటర్ పోగుండా పోవాలి సో చూడండి పోతుందా అంటే ఒక పీక్యూఆర్ఎస్ క్వాడిలేటర్లో పిఆర్ అనేది డయామీటర్ అయ్యే విధంగా మనం ఒక సర్కిల్లో ఒక పీక్యూఆర్ఎస్ క్వాడిలేటర్ అనేది డ్రా చేయగలము ఓకేనా అంటే ఇన్స్క్రైబ్ చేయగలము అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం గమనించారు మనం ఏ పాలిగాన్ తీసుకున్నా కూడా సర్కిల్లో ఇన్స్క్రైబ్ చేయగలం ఈ విధంగా ఆ ఫోర్ వర్టసెస్ కూడా సర్కిల్ తాలూకా సర్కిం ఫ్రెండ్స్ మీద వచ్చేటట్టు కానీ నాన్ రెక్టాంగులర్ ప్యారల్ గ్రామ్ అనేది మనం ఇన్స్క్రైబ్ చేయలేం సర్కిల్లో సో మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ వాడు అడగడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే మీరు ఈ నాన్ రెక్టాంగులర్ ప్యారల్ గ్రామ్ అంటే ఒక నార్మల్ ప్యారల్ గ్రామ్ అనేది మనం సె సైక్లిక్ అవ్వదు అని చెప్పి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా స్టూడెంట్స్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఎక్సర్సైజ్లోని ఈ త్రీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తాం మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ రూపంలో తెలపండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హైఫై వీడియోస్